大家好，我是小夏，今天来和大家说一个比较有意思的真人真事儿啊，就是呢，买了一套房子，跟中了大奖一样，坐地净赚一倍，这是怎么做到的呢？咱们就来说道说道。这件事情呢，发生在我们一个朋友的朋友身上。他呢是个美国人。几年前他买房子的时候呢，请的经纪人是个中国人。当时呢，这个美国朋友吧，刚刚开始创业，他手里的钱不是特别的富裕，所以呢，就和这个经纪人说，呃，他可以接受买老一点的房子，尤其呢，最好是遗产房。就买过房子的朋友应该都知道啊，老房子呢，往往就是你需要自己装修的工作多一些。但是呢，很多时候它的价格。呢，相对市场价格是会低一点，而且呢，遗产房出售的时候，往往是因为原来的主人可能有两三个孩子，他们呢也并不想负责装修，就是公开售卖以后分钱继承就得了。因为如果装修了呢，这钱还不好算。结果呢，最后这个朋友就买到的那套房子呢，它确实是个遗产房。过户手续都办完，拿到地契，也就是这个 deed 的时候呢，看到这是有两个 lot 的，也就是两块地皮。就这么说吧，在美国买房子呢，那个地皮也是你的，对吧？那那个朋友买的呢，就相当于是说一大块地皮上呢，原本是可以盖两套房子的，一号房和二号房。最早的主人呢，只盖了一号房，所以就相当于你买了一套房子，还送了一块地，这不就是赚大了吗？那可能呢，就是因为那家房子，就是这个主人的孩子们一开始没有仔细看，或者呢就没有太在意这件事情，所以我们这个朋友买到的价格就是真的很合适啊。听到这里呢，可能会有人想说，那如果我买一个占地很广的，呃，我是不是也能一套变两套？这个没有这么简单啊，因为这个是要看政府当初规划地的这个宗领的，也就是说你一块地很大。不代表你能盖一个占满这个地的房子，也更不是说你想盖多少就盖多少。你盖了两套，你自己住也许可以，但是到你卖的时候呢，因为这个地的规划本身就是你只能盖一套，所以另外一套呢就变成不合法的了。你卖呢也不可能说分成两套去卖。那这里呢，再多说一句啊，就比如说，你哪怕你想加盖一间屋子，或者把你现在房子那个后院呢延伸出去一个露台，这其实呢都是要看宗宁是怎么规划的，是否允许。因为这个规划呢，可能会要求你的后院一定要留出百分之多少的空间，你的房屋建筑到你的 property line， 也就是你的这个地皮的边界线，要有多少的距离等等。所以这么说下来呢，就更觉得我们那个朋友买的房子就是很神奇啊，是一个难得遇到的事情。那过了几年呢，这个朋友确实决定说是自己要盖一套新的，呃，也是因为他手头有钱了。那不过这个过程中呢，就发生了更多有意思的事情啊，真的是一波三折。首先呢，虽然是这个地契上规划了两块可以盖住宅的地，但是呢，真的要划分开来盖新房吧，你是一定要去申请这个 permit 的，因为这么大的工程呢，肯定是要有关部门批准的，而且你还要走水啊、走电线什么的，前期呢有很多的手续。那因为这个遗产房呢也几十年了，估计他上一代的主人呢也没有想过要盖新的房子，所以呢就种了很多树。恰好呢有一棵很粗的大树，正好就压在了两块地的这个 property line 上。就比如说你有左边一块地，右边一块地，这棵树正好就长在两个那个 property line 的正中间，而且这个树呢也有年头了，很粗壮，根基很深。所以第一件需要做的事情呢，就是你得把这树砍了。但是这不是说你请个人就想砍的，每一个州管理的要求呢不一样。像就是我们普遍在东部这边吧，它管理的比较严格。有关部门的要求呢，就是说你要是砍了，那你得合理处理这些所有的树干、树枝之类的。除此以外，你还必须再去找一块地种一棵新的树，因为你为了你自己的个人需求牺牲了环境里的一棵树，你就得给这个州补回来。大概就是这个意思吧。结果这个手续呢，就搞了大半年，其中呢还有一些别的条条框框，搞得我们这个朋友也真的是非常的心累啊。那如果听到这里觉得津津有味的朋友呢，别忘了先给我点个赞，留个言。还没有订阅小夏和老麦的频道的朋友们呢，快点右下角订阅吧。那咱们呢接着往下说。巧合的是呢，去年就是有一次在东部这边下暴风雨的时候，狂风啊、闪电、打雷，结果呢，这个树自己就倒了，还压到了他们这个房子的小半边所以老话说，福祸相依嘛。虽然他们一家被迫去酒店住了一段时间，但是这种事情呢，都是包在房屋保险里的，保险公司呢都会理赔。
，而且这个树倒了，就总得弄走了才能修房子吧？那这些呢，就都包在了这个保险公司的服务里了。这样的天灾呢，自然也就不需要什么政府的批准或者 permit 了。这么一下呢，这个树也就彻底的砍干净了，其他手续也反而省掉了。所以真的是说无巧不成书啊。后来他和我们讲的时候呢，我们也真的是觉得太有意思了，真的是小概率事件。后来呢，我们这个朋友呢就按部就班的请施工队呢来打地基、盖房子、做室内设计等等。那今年年初呢，快装好这个房子的时候，还请我们去参观了一下，确实是挺壮观的啊，新房子看着就是不一样。主要是呢，现在距离他一开始买这个房子也过去就是快十年了。其实就单单是这个划分出来的那块地皮啊，如果他卖，都能卖出他原来一套房子的钱。而且他现在盖了新房，就打算全家一起搬过去，再把旧房子修一修卖掉。总之呢，里外里坐地挣个大几十万是没有问题的。而且因为自住房一个人呢有二十五万，夫妻有五十万的免税额，也就是说，如果这个房子的卖价和当初他买的价格差在五十万以内，他旧房子卖掉他也不用交税，他把这个数额呢直接就可以转嫁到他新盖的房子上了，因为新房子盖好了呢也算是他的自住房，过几年呢如果卖掉了还能继续享受这个免税额。你说你买张彩票中奖还要交一大笔税呢？我们都说他们家这个操作真的是六六六啊，难得一见。那这个比较有趣的事情讲完呢，大家也不用说是特地去买，就是带多一个地皮的房子。首先呢，这种机会肯定是非常非常少的。另外呢，就是如果卖家知道他自己的地契上有两块地皮，他完全可以把另外一块地皮划分出来，办好手续，然后先卖地。或者呢，他也可以是盖新房卖旧房，那你呢作为买家也不会得到最大的利益，因为卖家如果意识到了他的房子带一块地的话，那他都会算着清楚的呢。所以为什么说这整件事情就像中彩票一样呢？是因为确实是很小概率的事件了啊。那卖方呢，因为是处理遗产房，也没有在价格里考虑到这个多一块的地皮，所以就只是按照一个房子卖了。那这才等于就是绝对罕见的啊，买了块那个买了个房子送了个地给买方，而且呢，在这个盖房的过程中，本身也是有很多繁琐的步骤的啊。就单是那棵树的事儿呢，我觉得我最早听就是三年前听他们开始说了，折腾了那么久，最后还是因为赶上了暴风雨才被劈倒了，所以这一件件都是可遇不可求啊。所以咱们大家呢，就当是听个乐吧。以后买房的时候呢，是当然可以留心查一下这个地契，但是也不用专门去找这样的房子。当然了，如果您真的碰到了，那记得回来呢给我们点赞、留言、写个邮件，让我们也跟着开心一下。那今天的视频就到这里了，希望大家喜欢我今天讲的内容，咱们下期再见，拜拜。